హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీ గోవర్ధన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సి లాంగ్వేజ్ లోని టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద సి ప్రోగ్రామ్ రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వీడియోలో లోకల్ గ్లోబల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని సి ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా రాయాలో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను మరైతే ఎందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ ముందుగా నేను లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ని డిక్లేర్ చేయబోతున్నాను దీనికోసం హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ అనేటటువంటి ఒక హెడ్డర్ ఫైల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనేటటువంటి ఒక హెడ్డర్ ఫైల్ ని రాశాను ఇప్పుడు నేను ముందుగా లోకల్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తాను దీనికోసం నేను ఒక ఫంక్షన్ ని రాస్తున్నాను సో ముందుగా వాయిడ్ అనే రిటర్న్ టైప్ ని రాశాను ఇట్ రిటర్న్స్ నథింగ్ సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ని రాస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చి ఫంక్షన్ వన్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ గా మరింత క్లారిటీ పర్పస్ కోసం ఫంక్షన్ వన్ అని రాశాను సో ఈ ఫంక్షన్ వన్ లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఒక లోకల్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి దీనికోసం డేటా టైప్ ఇంటీజర్ అనే డేటా టైప్ ని తీసుకున్నాను ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనే లెటరల్ వాల్యూ ని అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ టెన్ అనేటటువంటి లెటరల్ వాల్యూ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటే ఇది లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేటటువంటి ఈ లిటరల్ వాల్యూని లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు ఎందుకంటే ఓన్లీ ఫంక్షన్ వన్ లో మాత్రమే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేటటువంటి ఈ వేరియబుల్ ని ఉపయోగించగలం అంతేగాని అవుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ దీన్ని మనం యూజ్ చేయలేం లోకల్ అంటే ఫంక్షన్ వన్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయగలం ఇంకెక్కడా కూడా ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేయలేం అందుకని దీన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అన్నారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏం ప్రింట్ అవ్వాలో దాన్ని నేను ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ లో డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఇంటీజర్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి పర్సంటేజ్ టి అన్నాను సో నాకు ప్రింట్ అయ్యే నెంబర్స్ కి ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఉంటే క్లియర్ గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను దానికోసం ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ని నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను సో స్లాష్ టి అనేటటువంటి ఒక ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ని నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే లోకల్ వేరియబుల్ యొక్క లిటరల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి సో లిటరల్ వాల్యూ టెన్ అయితే దానికి అసైన్ చేసిన వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి ఎక్స్ అందుకని ఎక్స్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు సెమీ కాలం తోటి ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎండ్ చేశాను ఇక్కడతో ఒక ఫంక్షన్ పూర్తయింది ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ వన్ ని నేను కాల్ చేయాలి దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ని రాస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇంటీజర్ మెయిన్ సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ని స్టార్ట్ చేసి ఈ మెయిన్ లో నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫంక్షన్ వన్ ని కాల్ చేయాలి దీనికోసం ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఫంక్షన్ వన్ ని కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో ఫంక్షన్ వన్ అన్నాను ఇప్పుడు నాకు ఒక వాల్యూ సక్సెస్ఫుల్ గా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద రిటర్న్ అవ్వాలి కాబట్టి రిటర్న్ జీరో అనేటటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ ని నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను రిటర్న్ జీరో ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ సక్సెస్ఫుల్ గా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద రిటర్న్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు సిక్స్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనే లోకల్ వేరియబుల్ యొక్క లెటరల్ వాల్యూ 10 అని ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫంక్షన్ వన్ లో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనే లోకల్ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఆ ఫంక్షన్ వన్ ని మనం మెయిన్ లో కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫంక్షన్ వన్ లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ యొక్క లెటరల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది నా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చేటటువంటి అవుట్పుట్ టెన్ సో నేను చెప్పిన విధంగా టెన్ అనేటటువంటి లెటరల్ వాల్యూ అనేది నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది ఏ ఫంక్షన్ లో ఫంక్షన్ వన్ లో ఉన్నటువంటి లెటరల్ వాల్యూ సో చూడండి ఇక్కడ సో ఫంక్షన్ వన్ లో సిక్స్త్ లైన్ లో ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాం సో ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనే ఏ లోకల్ వేరియబుల్ అయితే మనం ఇచ్చామో ఆ టెన్ అనే వాల్యూవే ఇక్కడ నాకు మెయిన్ మెథడ్ లో ఫంక్షన్ వన్ కాల్ అయ్యి టెన్ అనే లెటర్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది ఇది లోకల్ వేరియబుల్ ఈ లోకల్ వేరియబుల్ అనేది కేవలం ఈ ఫంక్షన్ వన్ లో మాత్రమే ఉపయోగించుకోగలం అంతేగాని రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో కూడా దాన్ని మనం యూజ్ చేయలేము ఎందుకంటే లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఫంక్షన్ వన్ లోనే యూజ్ చేయగలం ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ లో యూజ్ చేయగలిగేదే లోకల్ వేరియబుల్ సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అది వర్క్ అవ్వదు అనమాట సో ఇది లోకల్ వేరియబుల్ అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నేను ఇప్పుడు మీకు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసి చూపిస్తా దాన్ని గ్లోబల్ గా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది క్లియర్ గా చెప్పే 
ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మరొక ఇంటీజర్ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాను ఇంటీజర్ వేరియబుల్ డేటా టైప్ ని నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను ఐఎన్టి అని ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ ని తీసుకుంటున్నాను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేటటువంటి నేమ్ తోటి ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేశాను దీనికి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ట్వంటీ అనేటటువంటి ఒక లెటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేశాను మరైతే ఇప్పుడు ఈ డిక్లేర్ చేసినటువంటి వేరియబుల్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ లోకలా గ్లోబలా స్టాటిక్ కా అంటే ఇది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉంది సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుతుంది ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఎందుకు సార్ ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఈ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనేటటువంటి ఈ ఫోర్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ లైన్ అనేది ఫంక్షన్ వన్ కి అవుట్ సైడ్ లో ఉంది సో ఫంక్షన్ వన్ కి ఇన్సైడ్ లో లేదు ఫంక్షన్ వన్ కి అవుట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనేది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనేది ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో నీకు మీరు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు నేను మీకు క్లియర్ గా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో తెలియజేయడం కోసం మరొక ఫంక్షన్ ని రాస్తున్నాను ఈసారి ఫంక్షన్ టూ ఫంక్షన్ టూ అనేటటువంటి మరొక ఫంక్షన్ ని రాశాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయినటువంటి ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీని ఈ ఫంక్షన్ టూ లో ఉపయోగించాలి దీనికోసం నేను ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసి ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నానో ఒకసారి గమనించండి ఇంటీజర్ వాల్యూ నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి అన్నాను ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ తోటి నాకు వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి అందుకని ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అయిన స్లాష్ టీ ఇచ్చేశాను ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఏ వాల్యూని ఫంక్షన్ టూ లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయినటువంటి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో ఎక్స్ అన్నాను సో ఎక్స్ అన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ లో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనేది ఫంక్షన్ టూ లో కాల్ అవుతుంది సో సెమీ కాల్ అని తోటి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఎండ్ చేశాను సో ఫంక్షన్ టూ ని ఇప్పుడు నేను కాల్ చేయాలి సో దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ మెథడ్ లో ఫంక్షన్ టూ ని కాల్ చేస్తున్నాను దానికోసం ఫంక్షన్ టూ అని రాశాను మెయిన్ మెథడ్ లో ఫంక్షన్ టూ ని కాల్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక రన్ అయితే నాకు ఏమైనా అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫోర్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయినటువంటి ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని ఉంది సో ట్వంటీ అనేటటువంటి లెటరల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ నాకు ఫంక్షన్ టూ లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓసారి ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసి రన్ చేద్దాం అదే ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది సో చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ అని ప్రింట్ అయింది సో ఫంక్షన్ టూ లో నేను గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయినటువంటి ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనేటటువంటి ఒక లైన్ నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను సో ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్వంటీ అనే లెటరల్ వాల్యూవే నాకు ఫంక్షన్ టూ లో కాల్ అయింది సో ఎందుకంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే అంటే గ్లోబల్ అంటే అండి యాక్చువల్ గా గ్లోబ్ అంటే ప్రపంచం అంతా వస్తుంది అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఉపయోగించుకోవచ్చు అదే విధంగా ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే మీ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఉపయోగించుకోవచ్చు లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ లోనే యూజ్ చేయగలం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయలేం అదే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయితే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు అందుకే అది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అన్నారు ఇప్పుడు స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని ఏ విధంగా మనం డిక్లేర్ చేయాలి సి లాంగ్వేజ్ లో అనేది సులభంగా మీకు నేను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే క్లారిటీ పర్పస్ కోసం మరొక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను వైడ్ ఫంక్షన్ త్రీ వైడ్ ఫంక్షన్ త్రీ అనేటటువంటి మరొక ఫంక్షన్ ని రాశాను సో ఈ ఫంక్షన్ త్రీ అనేటటువంటి ఈ ఫంక్షన్ లో నేను ఇప్పుడు స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో ఏ విధంగా రాద్దాం చూద్దాం సో ఫస్ట్ నేను డేటా టైప్ ని రాస్తున్నాను ఇంటీజర్ అనేటటువంటి డేటా టైప్ ని ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఈసారి వేరియబుల్ నేమ్ వై అనుకున్నాను సో దాని యొక్క లిటరల్ వాల్యూ థర్టీ అన్నాను సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని ఇక్కడ నేను యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ డేటా టైప్ కి ముందు స్టాటిక్ అనేటటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటారు దీన్ని దీన్ని స్టాటిక్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అసలు స్టాటిక్ అంటే ఏంటి
y plus 10 అన్నాను y is equal to y plus 10 అనేటటువంటి ఒక ఎడిషన్ ఒక 10 అనేటటువంటి నంబర్ ని ఈ 30 క్యాచ్ చేయమని చెప్పాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏం ప్రింట్ అవ్వాలో నేను ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని యూస్ చేసి రాస్తున్నాను సో ప్రింట్ ఆఫ్ సో ఏంటి ఇంటిజర్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి పర్సంటేజ్ d నాకు ట్యాబ్ స్పేస్ ఉంటే క్లారిటీ గా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అయినటువంటి స్లాష్ t అనే ట్యాబ్ స్పేస్ ని ఇచ్చేసాను కామా పెట్టాను ఇప్పుడు ఏ వేరియబుల్ ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే y అనేటటువంటి స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేయాలి దీని కోసం నేను ఏం చేశాను y అనేటటువంటి వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ ని సెమీ కాలం తోటి ఎండ్ చేశాను ఇప్పుడు కనుక ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే నాకు స్టాటిక్ వేరియబుల్ లో ఏమని ప్రింట్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం So y is equal to 30 అన్నాను కింద సెవెంటీన్త్ లైన్ లో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టెన్ అన్నాను సో వై వాల్యూ థర్టీ కాబట్టి థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ అవుతుంది సో అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ టైం నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఫార్టీ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో తర్వాత మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ ని సెకండ్ టైం కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు వై ప్లస్ లో ఫార్టీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సెవెంటీన్త్ ప్లస్ లో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టెన్ అన్నారు కాబట్టి ఫార్టీ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అవుతుంది మరి అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే ఇదే వస్తుందా రాదా నేను చెప్పిన విధంగానే అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ మెథడ్ లో ఆ ఫంక్షన్ త్రీ ని కాల్ చేస్తున్నాను దానికోసం ఫంక్షన్ త్రీ అనేటటువంటి ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి నేను మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ముందుగా ఏమని వస్తుంది అంటే ఫార్టీ అని ప్రింట్ అవుతుంది స్టాటిక్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనేది చూద్దాం అదే వస్తుందా రాదా అనేది చూడండి ఫార్టీ అదేనా నాకు ప్రింట్ అయింది కరెక్ట్ గానే ప్రింట్ అయింది సో ఫార్టీ అనేటటువంటి నెంబరే నాకు ప్రింట్ అయింది నేను ఇందాక అదే కదా మీకు చెప్పాను సో సిక్స్టీన్త్ లైన్ లో స్టాటిక్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అన్నాను సో ఇప్పుడు వై ప్లస్ లో థర్టీ ఉంది సెవెంటీన్త్ లైన్ లో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టెన్ అన్నాను ఇప్పుడు వై ప్లస్ లో థర్టీ అయింది థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అవుట్పుట్ లో ఫార్టీ ఏ కదా నాకు ప్రింట్ అయింది సో మరొకసారి కనుక ఇదే స్టాటిక్ మెథడ్ ని మళ్ళీ నేను ఇంకోసారి కాల్ చేస్తే ఈసారి వై ప్లస్ లో ఫార్టీ ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు సెవెంటీన్త్ ప్లస్ లో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టెన్ అన్నాం ఇప్పుడు వై వాల్యూ ఫార్టీ అయింది ఇప్పుడు థర్టీ లేదు ఫార్టీ ఉంది సో ఫార్టీ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను మరొకసారి అదే సేమ్ ఫంక్షన్ ని సెకండ్ టైం కాల్ చేస్తాను సో ఫంక్షన్ త్రీ అన్నాను సో ఫంక్షన్ త్రీ అని సెకండ్ టైం అదే స్టాటిక్ మెథడ్ ని నేను మళ్ళీ తిరిగి సెకండ్ టైం కాల్ చేస్తున్నాను ఈసారి ఫార్టీ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అని ప్రింట్ అయింది అవును కదా సో ఇప్పుడు వై ప్లస్ లో ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టాటిక్ మెథడ్ ని అంటే ఫంక్షన్ త్రీ ని మళ్ళీ కనుక నేను ఎగైన్ తిరిగి థర్డ్ టైం నా కాల్ చేస్తే నాకు వై ప్లస్ లో ఫిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి సెవెంటీన్త్ లైన్ లో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ టెన్ అన్నారు ఇప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అందుకే దీన్ని స్టాటిక్ వేరియబుల్ అన్నారు స్టాటిక్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే చేంజ్ వేరియబుల్ అనుకోండి లేదు స్టాటిక్ అంటే ఇంకొక వర్డ్ చేంజ్ అనుకోండి సో ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని స్టాటిక్ వేరియబుల్ అన్నారు సో ఈ విధంగా లోకల్ గ్లోబల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని మనం సులభంగా సి ప్రోగ్రామ్ లో అప్లై చేయొచ్చు సో మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కూడా మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ కంపైలర్స్ ఓపెన్ చేసి సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు సులభంగా అర్థమవుతుంది సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ బై రావుల గోవర్ధన్ ఛానల్ ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ